¿Cómo puedo ser el mejor vendedor? La magia está en provocar emociones para cerrar la venta. Preparando emociones. Un día muy caluroso, después de comer, visité un negocio cuyas oficinas estaban en un segundo piso y había que subir unas escaleras muy inclinadas. Entré a la oficina y en el mostrador esperé a que me recibieran. Entonces se acercó una mujer, delgada, alta, con pasos firmes, y me dijo mirándome fijamente a los ojos. Soy Olga. Mira tu cara, me dice. ¿Me vienes a vender droga o qué? Inmediatamente, sin darme oportunidad de decir algo, continuó y me dijo, mira, no tengo tiempo de atenderte. Gracias por venir. Se dio la vuelta y se volvió a sentar. Yo estaba de pie, volteo de lado a lado, como pidiendo ayuda, y salí. Al bajar las escaleras, se me hacían interminables. Sentado en la camioneta, me quedé pensando, ¿cuál era mi expresión? Pienso que era de dos súplicas. No me rechaces, cómprame por favor. Ese día no pude seguir prospectando. Llegando al hogar, mi esposa me pregunta, ¿cómo te fue? Y contesté, bien. Ahora preguntó, ¿vendiste? Contesté, no. Ella dijo, ah, no podía dormir pensando en lo sucedido. Entonces recordé algo sobre el lenguaje corporal y vi un video de Tony Robbins, de la forma en que se preparaba para enfrentar a su enorme público. Siendo él un profesional, me pregunté, ¿Tony Robbins necesita prepararse para enfrentar a su público? Pensé, tengo que hacerlo. Tony antes de iniciar se decía mismo, a sí mismo en voz alta. I feel terrific. Pensé, antes de iniciar la visita a clientes, voy a decir, me siento fantástico. Al principio lo decía suavemente porque me sentía ridículo. Pero en la medida que lo decía más fuerte y más convencido, sentía un cambio en mi actitud y semblante. Llegó el momento de enfrentar prospectos y en verdad me sentía fantástico y ellos lo notaban después de unos meses de venta tras venta y con una economía renovada recordé a Olga la persona que me preguntó si vendía drogas y que me hizo sentir tan mal ahora seguro y confiado repetí tres veces en voz alta me siento fantástico me siento fantástico ¡Me siento fantástico! Subí las escaleras, que ahora se me hacían cortas y no tan inclinadas. Usé el marketing olfativo, me acerqué al mostrador. Olga se acerca, me saluda y me dice, soy Olga, ¿por qué tan contento? ¿Qué tienes para venderme? Pasa por favor. Era claro que no me recordaba. Pues, ¿sabes? Le vendí. Y salí tan contento que brinqué de gusto. Había vencido al aparente vendedor de drogas. <ríe> me sentía fantástico. Ahora cuando llegaba al hogar y mi esposa me preguntaba, ¿cómo te fue? Le decía, vendí tanto. Todos los días vendía. Preparar las emociones es todo el éxito. Gracias, Tony Robbins. Al repetir a diario cómo me sentía, se me hizo costumbre sentirme fantástico. Después de los rechazos y fracasos, aprendí. Perder el miedo. Presentar mis productos sin apoyos gráficos o escritos. Elementos para no olvidar lo que aprendí. A preguntar los motivos que la llevaron a comprarme. A pedir que me recomendaran a amigos y familiares. A preguntar los motivos para no comprar mis productos. Crear un manual para enseñar a mi equipo. Que una objeción siempre tenía una pregunta que la derribaba. Hacer una propuesta irresistible. ¿Cómo romper el hielo? Me convertí en Google Ramón. Aprendí el arte de preguntar con emociones. Más importante, aprendí... ¿Cuándo no hacer preguntas? Twitter Ramón Aprendí a romper el hielo con afirmaciones Fijar 
el precio ancla. Identificar a compradores de curiosos. Crear una conexión de empatía. Comunicarme para tener menos resistencia del comprador. Cerrar una venta en 20 minutos. Marketing olfativo. Escuchar. A usar los productos que vendo para hablar de sus bondades. El detalle de lo que aprendí, te lo platico. Después de este esfuerzo de 2,695 visitas, me dediqué a analizar los rechazos y mis fracasos. Preparé un manual para replicarlo con el equipo de ventas que trabaja conmigo. El resultado fue espléndido. El reto se presentó en el momento de transmitir lo escrito en el manual, ya que las emociones ocupan un lugar preponderante en el manual. No podía cometer el pecado de no intentarlo. Perder el miedo La asistente del cliente de 73 líneas, al hacerme el pedido, me permitió ver el beneficio económico que recibiría su empresa. En ese momento tenían 20 líneas y miedo les daba hablar por celular. Pagaron 55,300 pesos mensuales con 73 líneas de mi venta. Solo estarían pagando 13,067 pesos. Además de ahorrar 42,000 pesos, perdieron el miedo de hablar todo el tiempo que fuera necesario, sin cargos adicionales. Además, me regaló una copia de la factura de 55,300 pesos de la otra compañía. Factura que se convirtió en un testimonio poderoso y provocaba emociones. En este momento, el miedo y la pena que yo sentía desaparecieron. Me di cuenta que les estaba haciendo un favor al venderles. Literal, un favor. Eso me llenaba de emoción y confianza. El miedoso, o sea yo, los liberó del miedo a llamar por celular. Siempre cuido de no parecer arrogante al pensar que les hago un favor. Presentar mis productos sin apoyos gráficos o escritos. Haber realizado 1,155 presentaciones con los materiales que la compañía me proporcionaba y algunos que yo había elaborado, los dejé de usar. Me di cuenta que me los había de memoria al derecho y al revés. Pero lo más sorprendente era que los clientes se admiraban de que no necesitara apoyos para mi presentación. Algunos me dijeron que les impresionaba mi memoria. ¿Te imaginas repetir 1,155 veces algo? Siempre llevo el material de, en mi portafolio y frecuentemente noto que los prospectos dirigen su mirada al portafolio esperando saque algún material. Al final me dicen, pensé que me mostraría algo. Crear esta inquietud me acerca emocionalmente al prospecto. Cuatro elementos claves para no olvidar lo que aprendí. Ser receptivo. Aunque conozca del tema, me aseguro que lo revise como si fuera un novato. Eso asegura que mi mente esté receptiva a pequeños detalles de nueva información. Estar activo. Tomo notas que me llaman la atención. De esta manera, tengo mayor retención. Estado de ánimo. Al vender, transmito energía. Me aseguro de tener presentes mis motivos para ganar mucho dinero. Enseñar. Aprendo como si fuera a enseñarlo. Imagino dar una clase sobre el tema. A preguntar los motivos que la llevaron a comprar. Dar argumentos positivos sobre mis productos, incluso de usos desconocidos por mí a pedir que me recomendaran a amigos y familiares. Ya que mis productos tienen grandes beneficios, mis clientes desean transferir los beneficios a familiares y amigos. Y los referidos son los clientes más accesibles. Incluso tengo clientes que me dicen, quiero lo mismo que le vendiste a quien te recomendó conmigo. A preguntar los motivos para no comprar mis productos. Pocos prospectos están dispuestos a hacerte saber sus motivos, pero los pocos que lo hacen dan la gran oportunidad 
de mejorar de una forma increíble. Es difícil a veces escuchar que te critican y que exageran, pero cuando la crítica las escuchas dos veces con clientes diferentes, corrijo de inmediato. Crean un manual para enseñar a mi equipo. Uno de los logros trascendentales fue documentar mi experiencia para enseñar y el mayor reto fue cómo hacerles saber de las emociones que experimenté y las emociones que provoqué. Encontré la forma de que experimentaran las emociones a las que hago referencia en el manual. Tan difícil como imaginar un sabor que no has probado. En el siguiente video hablaré de cómo el equipo de ventas mejoró su efectividad e ingresos. Que una objeción siempre tenía una pregunta que la derribaba. Ejemplo, no tengo tiempo para hacer algo más. Pregunta, ¿te gustaría tener tiempo para hacer mucho más? Frecuentemente la respuesta es sí. Hacer una propuesta irresistible. Preguntar y escuchar. Permiten real, analizar la conversación, que entre más amplia sea, más certera es la propuesta irresistible. Mi atención se centra en entender sus necesidades sus intereses, sus gustos, preferencias, su situación económica. Hay clientes que se admiran porque he entendido perfectamente qué, lo, qué es lo que quieren. Entendí el enorme valor que tiene escuchar. Siempre me digo, a callar. ¿Cómo romper el hielo? El acercamiento al prospecto le causaba miedo. Pero después de entender que le haría un favor, me permitía ya sea con una pregunta o una afirmación, romper el hielo de inmediato. A los prospectos les gusta platicar. Me convertí en Nuevo Ramón. Aprendí el arte de preguntar, tocando emociones. Ya tenía muy claro que preguntar me permitía conocer mucho mi prospecto y acostumbrado a usar Google, me dediqué a hacer una enorme lista de las preguntas que los clientes me hacían y cómo contestarlas a mi favor. Más importante, aprendí cuándo no hacer preguntas. Observé que algunas preguntas incomodaban, en, entonces también hice una lista para evitar formularlas. Twitter Ramón, aprendí a romper el hielo con afirmaciones, la técnica de las afirmaciones positivas. Fijar un precio ancla. En la presentación menciono los precios de la competencia que mis prospectos conocen. Al mencionar el precio de mis productos, les resultan muy bajos y atractivos. Identificar a compradores de curiosos. Demuestran un interés exagerado. Es muy importante no perder el tiempo con ellos sin ser desatento. Para identificarlo, Preguntamos específicamente, ¿qué deseas saber para comprar? Y una vez contestadas sus preguntas, te dice, no voy a pensar, gracias. Crear conexión de empatía. Los productos que vendo, también los uso. Logramos la empatía al combinar a nivel intelectual la escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Empatía, sentir lo que se siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo. Para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno, buscando acuerdos de mutuo beneficio. Comunicarme para tener menos resistencia del comprador. Para bajar la resistencia del cliente, la comunicación le iniciamos preguntando cosas generales sobre su persona, escuchar y fijarse en las necesidades que éste le puede mostrar de una forma especial y adaptada antes de empezar a hablar. Cerrar una venta en 20 minutos, 15 minutos de escuchar y 5 minutos para proponer cómo solucionar. 
las necesidades de mi cliente. Marketing olfativo. Presentarse como si fueras a una fiesta. Y antes de llegar, con el cliente, perfumar. Con el fin de suscitar emociones. Y de esta manera, influir sobre los comportamientos del consumidor y el ánimo. Escuchar. Saber escuchar es algo importante y necesario en los seres humanos. Porque es lo que nos ayuda a relacionarnos. Nos hace conocer a quién tenemos delante. Ya sea su personalidad, sus temores, deseos. Nos aporta información útil desde el punto de vista humano. Desarrolla la capacidad de empatía hacia los demás. E imagina cómo se siente y los motivos o necesidades que le inducen a decir lo que dice. Implica percibir el verdadero mensaje, inmerso en esas palabras. La experiencia es que a las personas nos encanta platicar. En repetidas ocasiones me decían, hace mucho que no había tenido una charla tan agradable. Mientras que yo prácticamente solo escuché y propuse qué productos comprar. A usar los productos que vendo para hablar de sus beneficios. Usar personalmente los productos permite conocer sus beneficios y no únicamente sus características. En el próximo video te contaré la historia de grandes personas y vendedores que me han acompañado y a quienes les enseñé mi manual. Recuerda que las respuestas están dentro de ti.